وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة Perhatikan pelan-pelan Ini kaedah, kalimatnya singkat, sederhana, tapi isinya sangat padat Surah ke-33 ayat 21 Al-Ahzab Perhatikan kalimatnya Ya Allah ini kan banyak dan dari Rasul Bagaimana cara kami ngambilnya Termasuk meninggalkan larangannya ya. Fokus pelan-pelan Lihat sini ya. Maaf kelihatan insya Allah Wah aneh ini apa yang kelihatan Saya belum menulis apa-apa lihat Enggak lapar kayaknya ya. Perhatikan sini Laqad kana lakum Fi rasulillahi uswatun hasana Uswat hasana Perhatikan pelan-pelan. Ya, ini kaidah kalimatnya singkat, sederhana, tapi isinya sangat padat. Satu, perhatikan uswah. Uswah ini satu artinya sesuatu yang selalu menjadi teladan, yang terbaik. Ya, pelan-pelan. Fokus ya, fokus. Kalau disebutkan uswah, berarti sesuatu yang terbaik, paling baik. Jadi kalau ada yang mengajarkan sebuah tuntunan, kemudian Nabi membawa tuntunan, maka yang dari Nabi itu yang terbaik. Tinggalkan yang lain, ambil yang dari Nabi. Bisa, di pelajaran di sekolah diajarkan, makan sambil duduk ya, makan dengan tangan kanan, itu baik. Tapi Nabi mengatakan, Kalau makanan sudah dihidangkan, فَلْتَقْنَا Maka kona'ah, jangan persoalkan yang tidak ada, cukupkan dengan yang ada. Nikmati itu. خُبْبِيَمِنِكَ Ambil dengan tangan kananmu, مَيَلِكَ Yang paling dekat. Sambillah. Kemudian sebut nama Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka petunjuk Nabi itu yang terbaik. Jelas di sini? Itu baru makan, belum jalannya, belum nengoknya, belum macam-macamnya. Baik. Uswah yang kedua, artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Jadi kalau ada orang belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misal, kemudian dia belajar, maka orang ini akan jadi teladan. Lalu ada orang belajar lagi dari sini, maka orang ini akan jadi teladan. Di setiap yang belajar dari sini, dari sini, dari sini akan meluas keteladanannya. Di siapapun yang ngambil dari sini, pasti akan jadi contoh bagi yang lainnya. Itu pasti itu sifatnya. Dan hebatnya, ini dibacanya apa tadi? Uswah. Itu bacaan dari Hafiz, bacaan kira Hafiz dari Asim. Dalam ilmu kiraat, baca Quran itu minimal ada tujuh riwayat nanti. Ini bisa dibaca dengan uswah, bisa dibaca dengan iswah. Di riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi, bacaannya pakai iswah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيَ رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنًا Coba lihat sekarang, fokus ya. Kita ambil sedikit saja ilmu tafsir. Kalau uswah harakatnya di atas, di bawah? Atas. Kalau atas tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, yang di atas itu kasrah atau fathah? Kasrah, dommah. Itu lihat ya. Baik ya, dommah dia. Dommah. Ya. Kita sepakati aja ya, kalau tidak tahu cukup katakan Wallahu'alam. Ya, ya. Baik. Malaikat ditanya, Kalau subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana. Sahabat ditanya, Wallahu'alam. Antum bukan malaikat, bukan sahabat. Semua tahu, ngarang lagi gitu ya. Kita kembalikan, Wallahu'alam. Baik, ini harakatnya apa? Jangan katakan Allah ada masuk ini. Ini doma baik ya. Doma, doma itu artinya mengumpul, banyak umpul, u mengumpul. Jadi mengucapkan dengan lisan mengumpulkan. Ya, u doma banyak berkumpul. Kalau i harokatnya di atas di bawah, di bawah rendah atau tinggi, rendah, kecil atau besar, kecil. Makanya disebut dengan kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, kecil, rendah. 
in kasar jujaj, kasar jujaj, kaca pecah, bukankah melahirkan pecahan-pecahan, kecil, makanya harokatnya dibaca tipis, kecil, i, i, tipis, ibu keluar deh malam-malam di sini ya, jam 2 ada suara i, i, tipis dia, i, tipis itu, kecil, perhatikan, kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat, dua harokat, ingin memberikan kesan makna bahwa, yang dari rasul itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya jadi teladan, yang kecil ya, senyumnya, Jalannya, nengoknya, ya Muhammad menengok keseluruhannya, lebih salami, masya Allah. Itu baru yang kecil-kecil, belum yang tinggi-tinggi. Ya. Pak Adi, Hah? ah itu bukan, belum. Ya. ya itu masih kecil tuh, belum yang tinggi-tingginya. Jadi anda bisa mengambil dari yang paling kecilnya sampai yang paling tingginya kalau mau silakan. Ya. Pernah anda baca riwayat tentang, saya beri contoh yang tinggi satu aja amalan Nabi. Pernah baca riwayat tentang sholat malamnya Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010 posisi paling kiri sebelah bawah itu Masya Allah, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya kaifakanat salat Nabi SAW fil lail bagaimana salat malamnya Nabi SAW kata beliau la tas'ala an husnihinna wa turihinna gak usah ditanya bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau penasaran Abdullah bin Mas'ud dengan Khudhaifah al-Yamani satu kali diikuti Nabi ketika sedang di luar diikuti salat beliau, salat Nabi Allahu Akbar, ternyata rakaat pertamanya Pak itu pantas bengkak-bengkak kakinya itu. Rokat pertamanya, Nabi Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan. Surga tingkat tinggi. Rokat pertama, 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung sampai ke Ali Imran. Al-Baqarah itu 286 ayat, Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung sampai ke Andisa. 176 ayat. Begitu Andisa baru ruku. Nabi Rasul dekat dengan surganya langsung dijamin masuk surga tanpa hisab bebas dari kesalahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala masya Allah rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman langsung ruku besoknya Abdullah bin Mas'ud dan Hudayf al Yamani tidak ikutan lagi <tuh> betul bukan karena capek awas jangan keliru bukan karena capek lelah tidak kata Abdullah bin Mas'ud beliau katakan khiftu kata beliau alla akhsha fi salat saya khawatir tidak bisa khusyuk dalam salat karena sering menduga ini nabi kapan rukunya nih sekarang bukan, eh bukan, terus lagi, eh bukan, itu menduga begitu. Ya. Kalau salat malam lama biasa pak, anda silahkan cek ya, silahkan cek di kitabnya Imam An Nawawi sebelum mengarang al arba'in 42 hadis, riyadus sorihin 1896 hadis, itu beliau menulis kitab at tibyan fi adab hamalatil Quran. Bagaimana cara kita belajar dengan baik, plus memulai dengan menghafal Quran. Itu ada terbitan darun nafais, warnanya kuning, 187 halaman. Anda buka halaman ke 47, paragraf yang ketiga. Baris 1 sampai dengan 7 posisi paling kiri sebelah bawah. Bagaimana dikisahkan di situ oleh beliau? Masya Allah. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat mulia, pebisnis, aktivitasnya banyak luar biasa. Bapak ibu sekalian masih bisa menunaikan sholat malam sampai khatam Quran. Saya nggak ada bayangkan, sampai khatam Quran. Cuma ketika melihat Nabi, mereka jadi bingung, ini kapan rukunya nih? Di mana posisi beliau itu akan ruku? Karena akan diikuti gitu. Ya besok yang nggak ikutan lagi karena selalu menebak-nebak gitu kan? Tapi poinnya adalah, Nabi bisa menunaikannya dengan luar biasa. Nabi Rasul, dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, bebas dari kesalahan. Surganya langsung, tingkat paling tinggi. Masya Allah, salat malamnya, rokaan pertama, bengkak-bengkak kaki, lima juz empat halaman. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan. Jangankan salat sunnahnya, dipanggil fardu, masih terlambat juga. Cita-cita masuk surga, bertemu dengan Nabi. Masya Allah, di mana amalan kita? Ya. Jadi ini tidak mudah mengikuti yang berat ini. Saya pernah ngajar di Bekasi, ada gerhana Pak, khusus. Itu komunitasnya senang dengan tuntunan Nabi. Begitu saya mau pimpin sholat, saya berbalik dulu, saya katakan, Bapak Ibu sekalian yang ada sholat gerhana, jarang-jarang ada seperti ini, pahalanya banyak. Ya, ingin kita pastikan sesuai dengan Nabi SAW atau ingin mencoba menyesuaikan mirip-mirip dulu. Ustaz, sesuai dengan Nabi. Kapan lagi kita mendapatkan seperti ini? Pahalanya banyak katanya. Baik, sebelum saya lakukan, saya sampaikan dulu, sholat gerhana itu dua kali ruku, dua kali sujud. Karena dua kali ruku, suratnya ada empat. Di setelah baca surat, ruku, bangun lagi, baca surat lagi. Empat ini mohon izin, surat pertama kalau ingin persis seperti Nabi, saya akan baca Al-Baqarah sampai selesai. Surah kedua, Ali Imran sampai selesai. Surah ketiga, Anissa sampai selesai. Yang keempat, baru Sabih Ismarabi Kala'ala. Tanpa saya tanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, mirip-mirip Nabi aja. <laughs> Turun gitu ya. Jadi, kita bisa ambil yang sekiranya mudah untuk kita kerjakan tanpa membani kita. Silahkan, sholat malam kalau belum bisa sebelas, boleh dengan dua rakaat dulu. Witirnya satu, tambah lagi. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ikuti Nabi dalam setiap kehidupan, perhatikan. Maka hasanah. Hasanah itu bukan hanya mendapatkan kebaikan. Hasanah itu kebaikan yang melahirkan pahala. 
Jadi setiap anda ikuti Nabi, Alhamdulillah itu ada pahalanya. Anda minum, orang lain minum. Fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi ketika anda minum, orang lain minum pun sama-sama hausnya hilang. Cuma anda ikuti Nabi, Bismillah, anda minum, anda dapat pahala. Orang lain tidak. Jelas sampai sini? Makanya orang Islam selalu berdoa kepada Allah supaya dunianya dapat pahala, akhirat dapat pahala. Doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati waqina Doa apa itu? Doa sapu jagat ya, ada doa sapu jagat, ada doa sapu pada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapu ya. Cuma anda yang punya istilah ya. Itu adalah makar ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Nah, jadi ketika anda mendapatkan dunia rumah baik, alhamdulillah. Tapi bagaimana caranya rumah itu ada pahalanya? Bagaimana kendaraan ada pahalanya? Hasana, di akhirat dapat hasana dengan kebaikan pahala itu dijamin mendapatkan surga tertinggi bebas dari neraka. Nah, yang penting anda tahu di sini henti kajiannya. Bagaimana cara Nabi mengajarkan pada para sahabat di masanya? Seperti apa sampai kepada kita? Ini yang harus kita pelajari karena sekalipun kita semangat salah cara belajarnya, maka jadi masalah nanti dalam prakteknya. Jelas ke sini?